அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் காணவிருப்பது தமிழருடைய விதி கொள்கை இது நம்முடைய தமிழருடைய அறிவியலினுடைய ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு இந்த ஆராய்ச்சியை நம் தமிழர்களை தவிர வேறு யாரும் செய்ததில்லை இந்த ஆராய்ச்சி முடிவை நாம் அறிந்து கொள்வதன் வாயிலாக நமக்கு நம்மை பற்றிய புரிதல்கள் இன்னும் அதிகமாகும் இந்த ஆராய்ச்சி முடிவை அறிந்து கொள்வதன் வாயிலாக நீங்கள் உங்கள் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் எண்ணினால் நிச்சயமாக பொருளாதாரத்தை எல்லாம் மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியாது ஆனால் உங்களுடைய உள்மன மகிழ்ச்சியை இந்த புரிதலின் மூலமாக நீங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் உங்களை பற்றியே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த காணொலிக்குள்ளாக நாம் செல்லலாம் பலருக்கும் இந்த உலகில் உள்ள நிகழ்வுகளை பார்க்கையில் நிறைய கேள்விகள் எழுகின்றன அதாவது அரசியல்வாதிகளை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் அவர்கள் பிறந்தது முதலே பெரிய பணக்கார குடும்பங்களில் பிறக்கிறார்கள் பணக்காரர்களாக வாழ்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்கிறது பதவி கிடைக்கிறது அனைத்தும் கிடைக்கிறது செல்லுமிடமெல்லாம் புகழ் கிடைக்கிறது ஆனால் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மக்களுக்கு தீ தீ தீது செய்கிறார்கள் பெரும்பான்மையான அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்கு கேடுகள் செய்கிறார்கள் இப்படி கேடுகள் எல்லாம் அவர்கள் செய்தாலும் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்னவோ வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கிறது இது நிறைய பணக்காரர்களுக்கும் பொருந்தும் பணக்கார குடும்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அதே நேரத்திலே ஒரு ஏழையான குடும்பம் ஏழைகள் இவர்கள் மிகவும் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் அறமுடையவர்களாக இருப்பார்கள் நின்ற சொல்லர்களாக இருப்பார்கள் பண்பாளர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு பிறந்தது முதல் இறந்தது வரை தொடர்ந்து துன்பங்கள் நிறைய நோய்கள் கொடூரமான விபத்துகள் கொடூரமான மரணங்கள் என்று இவர்களுடைய வாழ்க்கை துன்பமயமாகவே இருக்கிறது ஆக கெட்டவர்கள் கெட்டது செய்தால் ந சந்தோஷமாக வாழ்வதாகவும் நல்லவர்கள் நல்லது செய்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பமாக வாழ்வதாகவும் நம்மில் பலர் இந்த உலகை காண்கிறோம் இது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்னதான் நீங்கள் பெரிய ஒரு பணக்காரர் ஒரு அரசியல்வாதியை தவறு செய்தார் என்று நீங்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு சென்றால் கூட நீதிமன்றங்களிலும் அவர்கள் ஏதாவது ஊழல் செய்து அதிலிருந்து விடுபட்டு வெளிவந்து விடுகிறார்கள் ஆக நீதிமன்றங்களிலெல்லாம் நமக்கு நீதி கிடைப்பதில்லை எனவே எப்படி இந்த இயற்கையானது ஒரு அநீதியாக செயல்படுவதை போல நமக்கு தோன்றுகிறதே இது உண்மையா என்று நம்மில் பலருக்கு கேள்வி உள்ளது இந்த கேள்விக்கான விடையானது இந்த கால இந்த காணொலியினுடைய இறுதியிலே உங்களுக்கு விளங்கும் கிட்டத்தட்ட நம்முடைய தமிழ் மொழி அதிகாரப்பூர்வமாக நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மையானது என்று நிரூபணம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகால வரலாற்றில் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு கேள்விக்கு கேள்விக்கான பதிலே மிக ஆழமாக தேடினார்கள் அதாவது நான் யார் நான் ஏன் நான் ஏன் பிறந்தேன் என்பதற்கான கேள்வி என்பதற்கான பதிலை நம் முன்னோர்கள் ஆழமாக தேடினார்கள் தமிழர் என்றாலே நான் யார் என்ற கேள்விக்கான பதிலை தேடுபவன் தனக்குள்ளாக சென்று தேடுபவன் என்றுதான் பொருள் அதற்காகவே நீங்கள் தமிழராக பிறந்திருக்கிறீர்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் வேறு பண்பாட்டில் நீங்கள் பிறந்து நீங்கள் பிறந்திருப்பீர்கள் நீங்கள் தமிழராக பிறந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த பிறவியில் நான் யார் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் பிறந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே நம்முடைய பண்பாடு நம்முடைய இலக்கியங்கள் இவை எல்லாமே இந்த கேள்விக்கான பதிலை நோக்கியே செல்கின்றன இப்படி இவர்களின் இந்த கேள்வியை கேட்பதற்கு முன்னோடியாக வேறு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் நம்முடைய பண்பாட்டிலே நின்ற சொல்லர் என்று ஒரு பண்பு உள்ளது நின்ற சொல்லர் என்றால் தான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுபவன் அவனுக்கு பெயர் தான் நின்ற சொல்லர் அந்த நின்ற சொல்லர் என்பதை இன்றைய நம்மோடு வாழக்கூடிய ஒருவரை சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்று நான் எண்ணிய பொழுதுதான் எனக்கு மது ஒழிப்பு போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் திருமதி நந்தினி அவர்களுடைய நினைவு வந்தது அதனால் அவர்களுடைய அந்த போராட்டத்திற்கான அந்த வாசகத்தை இந்த காணொலியிலே மேலே கொடுத்துள்ளேன் சென்ற வருடம் ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் தேதி அவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது ஜூலை இரண்டு அல்லது மூன்றாம் தேதி வாக்கில் 
அவர்களை ஏதோ போராட்டத்திற்காக கைது கைது செய்கிறார்கள் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வருகிறார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் இபிகோ செக்ஷன் முன்னூற்றி இருபது இருபத்தி எட்டின்படி மதுவை விற்பது ஒரு குற்றம் மது என்பது ஒரு போதை பொருள் அது உணவு பொருள் அல்ல எனவே அந்த போதை பொருளை அரசாங்கம் எடுத்து விற்பது குற்றம் எனவே அதனை நீதிமன்றம் தடை செய்ய வேண்டும் என்று அந்த நீதிமன்றத்திலே கூறுகிறார் அதற்காக அவரை பத்து நாள் சிறையில் வைப்பதற்கு நீதிபதி உத்தரவிடுகின்றார் மேலும் இப்படி அவர் கூறுவதை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டால் அவரை விடுதலை செய்வதாகவும் கூறுகிறார் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலும் அவருக்கு இன்னும் இரண்டு மூன்று நாளை திருமணம் நடக்க நடக்கப் போகிறது அவர் அவர் சிறைக்கு சென்றால் திருமணம் தடைபெற்றுவிடும் இந்த நிலையில் கூட அவர் தம்முடைய அந்த கொள்கைக்கு விரோதமாக அவர் நடந்து கொள்ளவில்லை தான் கொடுத்த அந்த வாக்கின்படி நின்றார் ஆகவே அந்த அந்த நின்ற சொல்லர் என்ற அந்த அந்த வாக்கிற்கு அடையாளமாக நந்தினி இன்று நம்மிடையே திகழ்கின்றார் நம்முடைய பண்பாடு எப்பொழுதுமே அந்த நின்ற சொல்லர் என்ற பண்புடையவர்களை மிகவும் உயர்த்தும் நம்முடைய பண்பாடு பணம் வைத்திருப்பவர்களையோ பொருள் வைத்திருப்பவர்களையோ பதவி வைத்திருப்பவர்களையோ உயர்த்தாது நீங்கள் மேற்கத்திய பண்பாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யார் பில்லியனர் என்று பார்ப்பார்கள் பணம் யாரிடம் அதிகம் இருக்கிறது அவர்களைத்தான் அந்த மேற்கத்திய பண்பாடு உயர்த்தும் பில் கேட்ஸை உயர்த்தும் அமேசான் சிஇஓ ஜெஃப் பெசோஸை பெரிய மனிதர் என்று பேசுவார்கள் ஆப்பிள் சிஇஓ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவர் எவ்வளவு பெரிய மேதை என்றெல்லாம் பேசுவார்கள் அதனால் நம் தமிழ்நாட்டில் நாம் யாரை உயர்த்துகிறோம் என்று பாருங்கள் வள்ளல் பெருமானை உயர்த்துகின்றோம் அவர் இரண்டே இரண்டு ஆடைகளை தான் உடுத்தி இருந்தார் அடுத்த வேலைக்கு அவருக்கு எங்கு உணவு என்பது கூட அவருக்கு தெரியாது இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை பண்பாளர்களை அறமுடையவர்களை தான் நம்முடைய பண்பாடு உயர்த்தும் இதுதான் நம்முடைய மேற்கு மேற்கத்திய பண்பாட்டிற்கும் நம்முடைய பண்பாட்டிற்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய வேடு வேறுபாடாகும் ஆகவே இந்த நின்ற சொல்லர் என்ற இந்த பண்பு நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டில் உயர்வாக உள்ளது ஆனால் எல்லாராலும் நின்ற சொல்லராக இருக்க முடிகிறதா எல்லாராலும் நந்திரியை போல் இருக்க முடியுமா என்றால் மிகவும் அரிது அரிதிலும் அரிது இதைத்தான் நம் முன்னோர்கள் சிந்தித்தார்கள் நான் நிறைய வாக்குகள் எல்லாம் கொடுக்கின்றேன் ஆனால் வாக்குகள் கொடுத்தாலும் கூட ஏன் என்னால் அதனை நிறைவேற்ற முடியவில்லை ஒருவரிடம் பணம் வாங்குகிறோம் ஒரு பத்து நாளை திருப்பி கொடு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று கூறுகிறோம் ஆனால் நம்மால் கொடுக்க முடியவில்லை அதே போல நம்முடைய ஒருவர் 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 அவருடைய மனைவியிடம் இன்று மாலை ஏழு மணிக்கு நாம் கடற்கரைக்கு செல்லலாம் என்று ஒரு வாக்கு கொடுத்து விட்டு அலுவலகத்துக்கு செல்கிறார் அலுவலகத்தில் எதிர்பாராத ஒரு வேலை வந்து விடுகிறது அந்த வேலை அவர் செய்து கொடுக்காவிட்டால் அவரது வேலையே போய்விடும் என்ற நிலை வந்து விடுகிறது ஆகவே அவரால் அந்த அவரது மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாமல் போய்விடுகிறது இதே போல் குழந்தைக்கு குழந்தைகளுக்கு நாளை குழந்தை எங்கேயோ அழைத்து செல்கிறோம் உன்னை பார்க்கிற்கு அழை பார்க்கிற்கு அழைத்து செல்கிறேன் என்று கூறுகிறோம் ஆனால் அடுத்த நாள் நமக்கு எதிர்பாராத ஏதோ முக்கியமான வேலை வந்து விடுகிறது குழந்தையை அழைத்து செல்ல முடியவில்லை குழந்தைக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியவில்லை இப்படி இன்னும் காதல் காதல் விஷயமாக பார்த்துக்கலாம் என்றால் ஒரு காதலன் காதல் இடம் நான் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுக்கின்றான் ஆனால் திருமணம் செய்யாமல் செய்ய இயலாமல் போய் போய்விடுகின்றது இப்படி நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த வாக்கு கொடுத்தலையும் அதற்கு அந்த கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியாமல் போன அந்த செயல்களையும் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் இப்படி வாழ்வியல் செயல் செயல்பாடுகளை வாழ்க்கையை நம்முடைய மனிதனுடைய உணர்வுகளை ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த உயிரற்ற பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு மாயை மாயை செய்பவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அல்ல நம்முடைய முன்னோர்கள் அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டது மனித வாழ்வும் மனித உயிரும் தான் இவை இரண்டையும் தான் அவர்கள் முழுக்க முழுக்க ஆராய்ச்சி செய்து அந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கான முடிவுகளையும் கண்டுபிடித்து எழுதி வைத்து முக்தி அடைந்து விட்டார்கள் ஆக இந்த நின்ற சொல்லர் என்ற அந்த அந்த பண்பை இதனால் தான் அவர்கள் உயர்த்தி பிடித்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் அந்த ஏன் நம்ம கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று அந்த அவர் என்று அந்த கேள்விக்கு அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த பொழுது அந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாக அவர்கள் கண்டுபிடித்தது தான் இந்த விதிக்கொள்கை விதிக்கொள்கை என்று அவர்கள் கூறுவது என்னவென்றால் 
நீ ஒரு வாக்கு கொடுக்கின்றாய் அந்த வாக்கை உன்னால் காப்பாற்ற இயலாமல் போகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் உன்னுடைய முற்பிறவி வினை என்று கூறினார்கள் சரி அது என்ன முற்பிறவி வினை என்று நாம் பார்த்தால் இன்று பலரும் இந்த முற்பிறவி அடுத்த பிறவிகள் என்பதையெல்லாம் அவர்கள் நம்புவதே இல்லை நீங்கள் இந்த முற்பிறவியை ஏன் நம்ப வேண்டும் என்றால் நான் முதலில் இந்த கணலை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஏன் கெட்டவர்கள் கெட்டது செய்கிறார்கள் வாழ்நாள் முழுதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எப்பொழுது தண்டனை கிடைக்கும் என்றால் அடுத்த பிறவியிலே கிடைக்கும் இந்த பிறவியிலே பெரிய பணக்காரராக பெரிய பதவியில் ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டின் அதிபராக அவர் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பல மக்களுக்கு கேடுகள் செய்பவராக அவர் இருந்திருந்தால் அடுத்த பிறவியில் அவர் ஒரு விலங்கினமாக மிகவும் கீழான ஒரு விலங்கினமாக பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒருவர் மனித பிறவை அடைந்து விட்டால் மீண்டும் மனித பிறவியாகவே பிறப்பார் என்பது கிடையாது அவர் மீண்டும் விலங்கினமாக பிறக்கலாம் ஒரு புல் பூண்டாக பிறக்கலாம் பிறகு மறுபடியும் அவர் பல கோடி பிறவிகளை எடுத்து மனித பிறவியை அடைய வேண்டும் ஆகவே மனித பிறவியை அடைந்த பிறகு பல மனித பிறவிகள் பல பண்பாடுகளில் பிறந்த பிறகு ஒரு முறை உங்களுக்கு தமிழராக பிறக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆகவே தமிழராக பிறப்பது என்பது அரிதிலும் அரிது ஆக இப்படித்தான் இயற்கை நீதியை கொடுக்கிறது இயற்கை எப்பொழுதும் அறத்தோடு செயல்படுகிறது இயற்கை யார் பக்கமும் கோணாமல் நேராக செயல்படுகிறது ஒருவர் கிரிக்கெட் பந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்திலே போடுகிறார் அந்த பேட்ஸ்மேன் அந்த பந்தை அடிக்கிறார் அவர் எந்த விதத்தில் அடிக்கிறாரோ அதே விதத்தில் வேறு யார் அடித்தாலும் அந்த பந்து எந்த பாதையிலே பயணம் செய்யுமோ அதே பாதையில் தான் பயணம் செய்யும் ஒருவருக்கு ஒரு விதமான ஒரு பாதையையும் வேறு ஒருவருக்கு ஒரு சிக்ஸாக் பாதையில் பறக்கிறது என்றெல்லாம் கிடையாது அதற்கென்று ஒரு விதி இருக்கிறது அது ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் பயணம் செய்யும் என்றால் அந்த நீள்வட்ட பாதையில் தான் அந்த பயணம் செய்யும் ஆகவே இயற்கை யாருக்காகவும் இவர் நல்லவர் இவர் கெட்டவர் இவர் வலிமையானவர் என்றெல்லாம் இயற்கை யாருக்காகவும் கோணி செயல்படாது இயற்கை கோணாது இயற்கை மிகவும் நடுநிலை நடுநிலையானது நேர்மையானது ஆகவே அப்படிப்பட்ட அந்த இயற்கையானது நம் மனிதர்கள் அனைவரையும் கண்டு கொண்டு தானே இருக்கிறது இந்த அந்த மனித உயிர்கள் எல்லாம் இந்த இயற்கைக்கு உள்ளதாக உள்ளாகத்தானே உலாவி கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே ஒருவர் தீய செயல் செய்யும் பொழுது அதற்கான பலனை அவர் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் ஆனால் நாம் நினைப்பது போல ஒரு பிறவி மட்டும் இயற்கைக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது இயற்கையுடைய கண்ணுக்கு கோடி கோடி பிறவிகள் கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த பிறவிகள் எல்லாம் தீர்மானிப்பது இந்த இயற்கை தான் இயற்கை எனும் இந்த மிகப்பெரிய இந்த சிஸ்டம் தான் ஆகவே நமக்கு அந்த முழு அத்தனை பிறவிகளையும் பார்ப்பதற்கான ஞான சக்திகள் நமக்கு நமக்கு இல்லை ஆனால் இயற்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு பிறவியில் நீ தவறு செய்தாயா அடுத்த பிறவியில் அதற்கான பலனை நீ அனுபவிப்பாய் அப்படித்தான் அந்த இயற்கையினுடைய நீதியானது வழங்கப்படுகின்றது ஆகவே உங்களுடைய அந்த அந்த கேள்வி ஏன் கெட்டவர்கள் கெட்டது செய்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள என்றால் அவர்கள் அடுத்த பிறவியிலே நிச்சயமாக அதற்கான பலனை அடைந்து விடுவார்கள் துன்பப்படுவார்கள் நல்லது இப்பொழுது இந்த மீண்டும் இந்த இந்த வினை கொள்கைக்குள்ளாக வருவோம் இந்த வினை கொள்கையை பற்றி நம்முடைய முன்னோர்கள் எங்கெல்லாம் கூறியிருக்கின்றார்கள் இன்றிலிருந்து ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக எழுதப்பட்ட தொல்காப்பியத்திலே மிகவும் அழகாக அவர் கூறியிருக்கின்றார் ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வையின் ஒன்றி உயர்ந்த பாலதானையின் ஒத்த கிழவனும் கிழத்தையும் காண்ப மிக்கோனாயினும் கடிவரையின்றே என்று இந்த பாடலை தொல்காப்பியத்தின் களவியலில் வரும் என்ற இரண்டாவது பாடலை இந்த காணொலியில் கீழே கீழே கூட பதிவிட்டிருக்கின்றேன் இதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வையின் ஒன்றாக இருப்பது அல்லது பிரிந்திருப்பது என்ற இரண்டு வகை ஊழ்களிலே இரண்டு வகையான விதிகளிலே பால் என்றால் ஊழ் விதி என்று பொருள் ஒன்றியுயர்ந்த பாலதானையின் முன்றைய பிறவியிலே ஒரு கனவனும் மனைமையும் தங்களுடைய அன்பால் மனது ஒத்து இருந்த உயர்ந்த நல்வினையின் பயனாக ஒன்றே இருந்ததால் அமைந்த பாலதானையின் ஊழின் காரணமாக ஒத்த கிழவனும் கிழத்தையும் காண்பர் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இந்த பிறவியிலே சந்தித்து காதல் கொள்வர் அல்லது அவர்கள் அவர்கள் இருவரும் திருமணம் திருமணம் நடக்கும் அவர்களுக்கு அவர்கள்தான் சந்தி சந்தித்துக் கொண்டு திருமணம் செய்வார்கள் அதாவது திருமணம் என்னும் இந்த நிகழ்வானது ஊழின் வழி நடக்கின்றது என்று நம்முடைய தொல்காப்பியர் கூறியுள்ளார் அதே போல நம்முடைய திருவள்ளுவர் அறத்துப்பாலில் 
பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் அடுத்து ஊழியல் கடைசியாக ஊழியலை வைத்திருப்பார் அந்த ஊழியலிலே ஒரே ஒரு அத்தியாயம் ஊழ் என்று அந்த ஊழ் என்றதிலே மற்ற அனைத்து அத்தியாயத்திலும் அவர் என்ன கூறுவார் என்றால் நீ முயற்சி செய் முயற்சி திருவினையாக்கும் என்று பலவிதமான அறங்களை நமக்கு எடுத்துரைப்பார் ஆனால் கடைசியில் ஊழ் என்ற ஒன்று ஒரு செக் வைத்திருக்கிறார் நம்மளுக்கு நீ என்ன நீ என்னதான் செய்தாலும் உனக்கு விதி என்று இல்லாவிட்டால் அதன் பலனை நீ அனுபவிக்க முடியாது நீ கோடி சொத்து சேர்த்து வைத்திருந்தாலும் அந்த சொத்தை சேர்ப்பதற்கான விதி உனக்கு இல்லாவிடில் அந்த கடவுளுடைய விதி உனக்கு இல்லாவிடில் அந்த சொத்தை நீ அனுபவிக்க முடியாது என்று அவர் அந்த பத்து பாடல்களிலே விதவிதமாக சொல்லியிருப்பார் ஆகவே இது நம்முடைய தமிழர் ஆராய்ச்சியின் தமிழர் அறிவியலின் ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒரு முடிவு ஆகும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய அறிவியல் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் நியூட்டன் அவருடைய மூன்றாம் விதியிலே இந்த ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு எதிரான சமமான எதிர்வினை உண்டு என்று அவர் கண்டுபிடித்ததாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் நியூட்டன் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கவில்லை இது நம்முடைய தமிழ் முன்னோர்கள் எத்தனையோ பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே கண்டுபிடித்து கூறிவிட்டார்கள் அடுத்ததாக கனியன் பூங்குன்றனவருடைய பாடல் நாம் அனைவருக்கும் நன்கு அறிமுகமான பாடல் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அண்ண சாதலும் புதுவதன்றே வாழ்தல் இனிதன மகிழ்ந்தன இளமே என்று அந்த பாடல் வரும் அந்த பாடலினுடைய இறுதியிலே அவர் செல் அவர் அவர் சொல்லுவார் ஒரு ஆற்றிலே ஒரு மரக்கட்டையை போட்டால் அந்த ஆற் அந்த ஆறு செல்லுகின்ற பாதையிலே அந்த மரக்கட்டை எப்படி செல்கிறதோ அப்படியே என்னுடைய வாழ்வும் செல்கிறது என்னுடைய உயிரும் நான் செய்த விதியின் பய விதி எப்படி நான் என்ன முற்பிரிவில் என்ன விதி செய்தேனோ அதன்படியே என்னுடைய வாழ்க்கையும் செல்கிறது என்று அவர் என்று அவர் பாடியிருக்கின்றார் அதனால் தான் எனக்கு எல்லாம் ஊரே எல்லாரும் உறவுகள் எனக்கு தீது தீவு தீமைகள் அடுத்தவர் கொடுத்து வருவதில்லை எல்லாம் நானே நானே எனக்கு போட்டுக்கிட்ட போஸ்ட் கார்டு அதெல்லாம் யாரும் மற்றவர் எனக்கு தீய தீது செய்யவில்லை நான் எனக்கே செஞ்சுக்கிட்ட தீயது தான் அது தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா அதே போல் தான் நன்மைகளும் அனைத்து நன்மைகளும் நான் செய்து கொண்டது தான் என்ன நீங்கள் போஸ்ட் கார்டு போட்டீங்கன்னா உங்கள் ரெண்டு நாளில் வந்துடுது இது போன பிறகு போட்ட போஸ்ட் கார்டு இந்த பிறகு வருது அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த விதி கொள்கையை பற்றி பல இடங்களிலே நமக்கு அறிவுரை கூறுகிறார்கள் அடுத்ததாக ஏன் இப்படி இந்த இந்த விதி கொள்கை ஏன் இப்படி நடக்கிறது நாம் நாம் யார் எதற்காக இப்படி பல பிறவிகள் எல்லாம் எடுத்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கான முடிவையும் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த விதி கொள்கை ஆராய்ச்சியிலே நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இது சற்று சிக்கலாக இருக்கும் இதில் பல நுட்பங்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு அதன் மே அதன் மேலோட்டமான அந்த செயல்முறைகளை நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் அதாவது நம்ம 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 அனைவருக்குமே என்ன ஒரு நினைப்பு இருக்கிறது என்றால் எல்லாமே நான் தான் செய்கிறேன் எல்லாமே என்னால் தான் நடக்கிறது என்று ஒரு எண்ணம் நம் அனைவருக்குமே இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து உயிர்களுக்குமே இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த எண்ணம் இருக்கிறதால் தான் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறீர்கள் அந்த எண்ணம் கலன்று விட்டால் நம்ம இந்த உலகத்திலே இருக்க மாட்டோம் நாம் வேறு வேறு ஒரு இடத்திற்கு சென்று விடுவோம் ஆக அந்த எண்ணம் எப்படி இருக்குது என்றால் நான் படித்தேன் அதனால் நான் இன்னைக்கு நல்ல வேலையில் இருக்கிறேன் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சேன் அதனால் இப்போ நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் நான் வந்து திறமையான முடிவுகளை எல்லாம் எடுத்தேன் நான் நிறைய புத்தகங்கள் நூல்களை எல்லாம் படித்து அறிவு வளர்த்து கொண்டு சரியான முடிவுகளை எடுத்ததால் இன்று என் குடும்பம் நல்லநிலையில் இருக்கிறது என் குழந்தைகள் நல்லநிலையில் இருக்கிறார்கள் நான் என்னோடய குழந்தைங்களை கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறாங்க எல்லாம் எல்லாமே நான் 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 நம்ம இருக்கிறோம் இந்த நான் நான் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துக்குள்ளே நாம் அடுத்தடுத்து பிறவிகள் எடுத்துக்கொண்டே இருப்போம் அந்த நான் என்ற அந்த ஆணவத்தை அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காக கடவுள் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம்தான் இந்த விதி கொள்கை இந்த உலகம் இந்த உடல் இவைகள் அனைத்துமே ஆக உங்களுக்கே தெரியும் நாம் நம்முடைய உடல் வேறு உயிர் வேறு நம்முடைய உயிருக்கு எப்பொழுதுமே இந்த ஆணவம் என்ற என்ற இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஆணவம் இருக்கிறது ஏன் இந்த ஆணவம் இருக்கிறது என்றால் அந் அந்த உயிர் மிகப்பெரிய அறியாமையிலே இருக்கிறது அந்த உயிருக்கு அறிவு இல்லை அதனால் கடவுள் என்ன செய்கிறார் என்றால் இந்த உயிருக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் அறிவை திருத்தி சிறிதாக அந்த உயிர் பெறும்பொழுது 
அந்த ஆணவம் என்கிற இருள் அகன்று அது துன்பத்திலிருந்து நிலையான இன்பத்திற்கு வரும் என்பதுதான் அடிப்படையான நோக்கம் இந்த இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு கடவுள் இந்த ஆண்ட கடவுள் இந்த மிகப்பெரிய இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்றார் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் இந்த உயிரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இந்த உயிருக்கு ஒரு உடம்பையும் கொடுத்து இந்த உலகத்தையும் கொடுத்து அதுக்குள்ளே போட்டு விட்டுறார் அது இந்த உடம்பு வந்து எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா உணர்வுகளை பெறுவதற்காக இன்பம் துன்பம் பயம் நட்பு காதல் இது போன்ற இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் நாம் அனுபவித்து அந்த உயிருக்கு கொடுப்பதற்காக இந்த உடலை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் இந்த உடலுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா அதற்காக இந்த உலகத்தை படுத்திருக்கிறார் நாம் தொடர்ந்து இந்த உயிரானது ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நிறைய செயல்களை செயல்களில் ஈடுபடுகிறது ஈடுபடுவதன் மூலமாக நன்மை தீமைகளை செய்கிறது அதன் மூலமாக அடுத்தடுத்த பிறவிகள் அதற்கு தொடர்ந்து ஏற்படுகின்றன இப்படியே இந்த உயிரானது பல கோடி கோடி பிறவிகளை எடுக்கின்றது இப்படி தொடர்ந்து இந்த உயிர் இந்த உலகத்திலே பிறவிகளை எடுக்க 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 அதற்கு அதற்கு இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வந்து வந்து அதனுடைய அறியாமை சிறிது சிறிதாக விலக ஆரம்பிக்கிறது ஆக ஒரு கட்டத்தில் என்னாகிறது என்றால் அந்த உயிருக்கே தெரிந்து விடுகிறது நாம் இந்த உலகம் என்ற ஒரு மாயையிலே இருக்கின்றோம் அதாவது எப்படி என்றால் அது இந்த வலதுபுறம் காட்டியுள்ளேன் ஒரு ரோலர் கோஸ்டரை காட்டியுள்ளேன் அது நாம் மேலே செல்கிறோம் கீழே வருகிறோம் மேலே செல்கிறோம் கீழே வருகிறோம் இந்த ரோலர் கோஸ்டருக்குள்ளே நாம் அமர்ந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மேலே போகும் பொழுது ஏதோ உற்சாகமாக இருக்கிறது உயரத்துக்கு வந்து விடுகின்றோம் பிறகு அதில் பதாளத்துக்கு சென்று விடுகின்றோம் திருப்பி மீண்டும் மேலே செல்கிறோம் கீழே அதில் பதாளத்துக்கு சென்று விடுகின்றோம் இப்படியாக ஒரு பிறவியை எடுக்கும் பொழுது இந்த உயிரானது திடீரென்று இன்பத்தின் உச்சிக்கு செல்கிறது பிறகு துன்பமடைந்து அதில் பாதாளத்திற்கு போகின்றது மீண்டும் இன்பமடைகிறது மீண்டும் துன்பத்திற்கு போகின்றது ஒவ்வொரு முறை இந்த உயிர் இன்பமடையும் பொழுதும் நான் தான் சாதித்தேன் நான் தான் என்னுடைய செயல்பாடுகளால் இப்படி உயர்ந்திய நிலைக்கு வந்துவிட்டேன் என்று எண்ணிக்கொள்கிறது துன்பமடையும் பொழுது ஐயோ நான் தவறு செய்துவிட்டேனே இப்படி வந்துவிட்டேனே என்று அதனாலும் வருத்தப்படுகின்றது ஆனால் சற்று எண்ணி பாருங்கள் ஒருவரை இத்தகைய ஒரு ரோலர் கோஸ்டரில் தொடர்ந்து ஒரு பத்தாயிரம் முறை தினமும் நீங்கள் அவரை அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அனுப்பி கொண்டே இருந்தாலே அவருக்கு என்ன ஆகும் முதல் ஒரு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் முறைகள் வேணுமானால் இந்த ரோலர் கோஸ்டரில் செல்வதா அவருக்கு அவருடைய உணர்வுகள் வேணுமால் வேண்டுமானால் பாதிக்கப்படும் மேலே செல்லும் பொழுது உற்சாகப்படுவார் கீழே வரும்போது பயப்படுவார் பத்தாயிரம் முறை நீங்கள் அவரை இதிலேயே அனுப்பினால் அவருக்கு அது பழகிவிடும் அவருக்கு மேலே சென்றாலும் அமைதியாக இருப்பார் கீழே வந்தாலும் அமைதியாக இருப்பார் என்றால் அவருக்கு தெரியும் சரி இப்பொழுது மேலே வந்தோமா அடுத்து கீழே போகிறோம் இப்பொழுது கீழே வந்தால் அடுத்து மேலே வருவோம் என்று அவருக்கு தெரியும் எனவே எனவே மேலே சென்றாலும் அவர் எந்த பாதிப்பும் அடைய மாட்டார் கீழே வந்தாலும் எந்த பாதிப்பும் அடைய மாட்டார் இதனைத்தான் நம்முடைய கனியன் பூங்கொன்றனார் கூறினார் இப்படி இந்த நீரூற்றின் வழியாக அந்த மரக்கட்டை செல்வதை போல என்னுடைய உயிரும் விதியின் வழியாக செல்வதால் நான் இன்பம் வந்தாலும் இன்புற்று இருக்க மாட்டேன் துன்பம் வந்தாலும் துன்பப்பட மாட்டேன் என்று கூறுகிறார் அதாவது இந்த தொடர்ந்து இந்த உயிர் பிறவிகளை தொடர்ந்து எடுப்பதால் ஒரு கட்டத்தில் அதற்கு என்ன ஆகும் என்றால் இன்பம் வந்தாலும் இன்பத்தை அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது ஏதோ நாம் போன பிறகு செஞ்சால் நல்லது இந்த பிறகு ஏதோ எனக்கு நல்லது நடக்குது என்று எண்ணும் இன்புறாது இன்பத்தை உணராது அடுத்து துன்பம் வந்தால் துன்பத்தையும் அது ஏற்றுக்கொள்ளாது போன பிறகு ஏதோ கெட்டது செஞ்சப்பேன் போல எனக்கு ஏதோ இப்போ கெட்ட காலம் வந்திருக்கு என்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒரு சேர பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இந்த உயிர் வந்துவிடும் அதாவது இந்த ஆன்மா வந்துவிடும் தொடர்ந்து இப்படி பிறவிகளை நீங்கள் எடுத்தால் இந்த உலகமே அதற்கு பழகிவிடும் பழகி இன்பத்தையும் சரி துன்பத்தையும் சரி இரண்டையும் ஒன்றாக ஏற்கும் மனநிலைக்கு வந்துவிடும் இதெல்லாம் எப்படி எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்று நீங்கள் கேட்டால் ஏனென்றால் நம்முடைய வரலாறு அப்படிப்பட்டது நாம் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறோம் ஆகவே நம் முன்னோர்கள் எவ்வளவோ அனுபவங்களை பெற்றவர்கள் அவர்கள் ஏதோ குழந்தைகள் போல ஏதோ ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் இல்லை நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலே பிறந்து பிறந்து பல பிறவிகளை எடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு பிறவியிலே சிலருக்கு இத்தகைய உணர்வுகள் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டது 
இறைவனை நோக்கு என்ற நிலை நிலையை அடைந்தார்கள் அவர்களுக்கு இன்பமும் துன்பமும் ஒன்றாக தெரிந்தது அதனால் அவர்கள் பாதிக்கப்படவே இல்லை சரி இப்படி அடைந்த அடைந்ததுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் இப்படி அடைந்த பிறகு என்ன ஆகும் என்றால் அவர்களுக்கு இந்த உடலும் இந்த உலகமும் தேவையற்றதாகி விடுகிறது எதற்காக இந்த உடல் உங்களுக்கு இருக்கிறது இன்ப துன்பங்களே அனுபவிப்பதற்காக உடலை உடலை ஆண்ட கடவுள் படைத்து கொடுத்திருக்கிறார் இந்த இன்ப துன்பங்களை கொடுப்பதற்காக இந்த உலகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆக இந்த ரோ ரோலர் கோஸ்டரில் செல்லும் ஒருவருக்கு எந்த உணர்வுமே ஏற்படவில்லை என்றால் ரோலர் கோஸ்டரே அவருக்கு தேவையில்லை ஆக இந்த உலகமும் தேவையில்லை இந்த உடலும் தேவையில்லை அப்பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால் கடவுள் அவர்களிடம் நேரடியாக ஒன்று வந்து தோன்றுவார் எப்படி நீங்கள் ஒரு நண்பரோடு உரையாடுகிறீர்களோ எப்படி உங்கள் பிள்ளைகளோடு உங்கள் மனைவியோடு எல்லாம் எப்படி நீங்கள் உரையாடுகிற உரையாடுகிறீர்களோ அப்படி ஒருவராக கடவுள் நேரடியாக உங்கள் முன்னால் வந்து தோன்றுவார் தோன்றி உங்களை உங்கள் உடலில் உடலிலிருந்து பிரித்து உங்களை வேறு ஒரு இடத்திற்கு அழைத்து செல்வார் அதுக்கு பிறகு முக்தி கிடைக்கும் அதற்கு சில மெய்ஞான கருத்துக்கள் எல்லாம் உள்ளன இருந்தாலும் அதற்குள்ள நம்ம செல்ல செல்ல வேண்டாம் ஆக இந்த உலகத்தினுடைய பணி அதோடு நிறைவடைந்து விடும் நாம் கடவுளிடம் மிகவும் நெருங்கி சென்று விடுவோம் முக்தியை நோக்கி நாம் சென்று விடுவோம் என்று நம்முடைய ஞானியர் கூறி ஞானிகள் கூறியுள்ளார்கள் ஆக இதுவே இந்த விதிக் கொள்கைக்கு பின்னால் உள்ள தமிழருடைய ஆராய்ச்சியாகும் இது இது மிக முக்கியமான ஒரு புரிதல் இதன் காரணமாகத்தான் நம்முடைய பெரியோர்கள் எப்பொழுதும் நமக்கு என்ன இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி எல்லாம் என் விதி எல்லாம் என் விதி என்று சொல்லி பழக்கினார்கள் இப்படி சொல்லி 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 சொல்வதால் ஒரு கட்டத்திலே நமக்கும் இறைவனை நோக்கு வரும் வர வேண்டும் என்பதற்காக நம் தமிழ் முன்னோர்கள் நமக்கு தந்த கொடையே இந்த விதிக் கொள்கையாகும் இவ்வளவு நேரம் என்னோடு இணைந்து வந்து இந்த விதிக் கொள்கையை கேட்டதற்காக நன்றி கூறுகிறேன் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் என்னுடைய இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்கள் என்ற வரையில் நான் பதிலளிக்கின்றேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்